দা গুডমরো কবিতাটি লিখেছেন জন ডান যা ফাদার অফ মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি প্রথমে আমরা জেনে নেই যে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি ব্যাপারটা কি আমরা শব্দটাই যদি একটু বিশ্লেষণ করি যে মেটাফিজিক্যাল মেটা মানে হচ্ছে বিয়ন বা উর্ধে ফিজিক্যাল মানে হচ্ছে যে দৈহিক যে ব্যাপারটা দেহের উর্ধে যদি আমরা উঠে যাই তাহলে সেটা কি তাকে আত্মা অর্থাৎ যে সমস্ত কবিতাগুলো মানুষের সোল অথবা আত্মা নিয়ে কাজ করে বা আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে কনসেপচুয়াল ট্রুথ এটা রিলিজিয়ন হতে পারে এটা কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাপার হতে পারে বা ভালোবাসাকেও যদি এখানে উপস্থাপন করা হয় সেখানে একটা প্লেটনিক লাভ বলতে যেটা আমরা বুঝি যে আত্মা সম্পর্কিত ভালোবাসা এখানে দৈহিক বা দৈহিক শুধু দেহ বলতে দৈহিক বলতে এখানে যে শুধু দেহ তা না যেমন জাগতিক কোনো প্রলোভন থাকবে না বা সম্পদ বা জাগতিক যেটা আমরা বুঝি ওই সমস্ত কোনো প্রলোভন এই ভালোবাসার মধ্যে থাকবে না সব কিছু উপেক্ষা করে আত্মা এবং আত্মা আরেকটা আত্মার যে মিলন হবে ওই জাতীয় স্পিরিচুয়াল লাভ মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি ডিল করে এখানে যে আমরা কবিতাতে দেখি এটা সম্পর্ক আসলে লাভ সম্পর্কিত এখানে এবং প্লেটনিক লাভ বা স্পিরিচুয়াল লাভ যেটা আমরা জানি আর কি এখানে স্টেঞ্জা টোটাল তিনটা প্রতিটা স্টেঞ্জায় ষাটটি লাইন করে রয়েছে এবং এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে তিন স্টেঞ্জার মধ্যে ভালোবাসার তিনটা স্বরূপ আমরা আবিষ্কার করতে পারি অথবা থ্রি স্টেজেস অফ লাভ কিভাবে আমরা একটু ব্যাখ্যা করি আচ্ছা কবিতার শুরুতে আমরা দেখেছি যে প্রেমিক বা পার্সোনা যিনি বক্তা বা আমরা লেখককেই আমরা ধরতে পারি যে কবি বলেছেন যে তিনি অভাগ যে প্রেমিক এবং প্রেমিকা দুজনকে বুঝতে না দিয়ে তারা কীরকম জানি প্রেমে পড়ে গেছেন মানে লাভ উইথ সারপ্রাইজ এবং তিনি বলেছেন যে আমরা এমন ভালোবাসায় জড়িয়ে গেলাম অথচ আমরা জানি না এবং তার ভালোবাসাটা যে স্পিরিচুয়াল বা আধ্যাত্মিক জাগতিক সব কিছুর ঊর্ধ্বে এটা বুঝাতে গিয়ে তিনি কিন্তু কনসেপ্ট ব্যবহার করেছেন প্রথম স্ট্যান্ডার্ডই আমরা দেখেছি যে কনসেপ্ট বলতে বলে নেই কনসেপ্ট মানে হচ্ছে এমন ভিন্ন দুটি জিনিসকে আনা হবে এনে আমার অভ্যন্তরীণ চেতনাগত মিল থাকবে তাদেরকে বলে কনসিপ তো উনি বলেছেন যে বাট সাক অন কান্ট্রি প্লেজার চাইলিশি অর স্নটেড উই ইন দ্য সেভেন স্লিপার্স ট্যান উনি বলেছেন যে একজন সন্তান যেরকম তার মার দুগ্ধ পান করে শিশু সুলভ ভঙ্গিতে এবং সেভেন স্লিপার্স ডেন আমরা জানি সাতজন মানুষ দীর্ঘ দুইশো বছর একটানা ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা ঘুম থেকে জেগে দেখে যে শহর পথ লেগেছে তরুণ বৃদ্ধ হয়ে গেছে অনেক মানুষ মারা গেছে অর্থাৎ এই যে পৃথিবীর জাগতিক পরিবর্তন তাদের এই ঘুমের মধ্যে বা এই ঘুমকে স্পর্শ করতে পারেনি তারা সব কিছু উঠতে ছিল তো ঠিক একইভাবে লেখক দাবি করতেছেন তার প্রেমিকার প্রতি যে ভালোবাসা ঠিক একই রকম জীবনের জাগতিক সব কিছুকে উপেক্ষা করে তার প্রেমিকার প্রতি এই স্পিরিচুয়াল দৃষ্টি ওনার আছে বা ওই যে মায়ের সাথে সন্তানের দুগ্ধ পানব্রত যে একটা আধ্যাত্মিক রিলেশন তো প্রথম স্ট্যান্ডে আমরা দেখেছি যে লাভ উইথ সারপ্রাইজ যে ভালোবাসাটা একটা মানে বিস্ময় নিয়ে শুরু হয়েছে দুই নম্বরে এসে আমরা দেখি যে উনি প্রথমেই বলতেছেন আমি অভিনন্দন জানাই জাগ্রত সব চিত্তকে যে নাও গুড মরো টু আওয়ার ওয়াকিং সোর্স যা আমাদের দুজনের আত্মাদের জাগ্রত হয়ে গেল আমি এটাকে সাধুবাদ জানাই এবং তিনি এমনভাবে বলে যাচ্ছেন যে তাদের ভালোবাসা তো হয়ে গেছে যেহেতু চলু মানে একটা লাভ উইথ কনফিডেন্স একটু আগে যেটা আমরা দেখেছি লাভ উইথ সারপ্রাইজ এখন এটা রূপ নিয়েছে লাভ উইথ কনফিডেন্স এবং খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে তার প্রেমিকাকে বলছেন যে নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের জন্য যারা সন্ধান করে তাদেরকে সন্ধান করতে দাও তারপর পৃথিবীর মানচিত্রে যে ল্যাট ম্যাপস টু আদার ওয়ার্ল্ডস অন ওয়ার্ল্ডস হ্যাপ শোন এবং যারা মানচিত্রে নব নব পৃথিবীকে আবিষ্কার করতে চায় তাকে আবিষ্কার করতে দাও কেন করুক আবিষ্কার তুমি আমি মিলে পৃথিবী একটাই এই যে ঘুরে ফিরে আবার তার ভালোবাসার যে মহিমা তিনি এটা উনি বলেছেন ল্যাট আস প্রসেস ওয়ান ওয়ার্ল্ড ইচ হ্যাজ হ্যাজ ওয়ান অ্যান্ড ইজ ওয়ান যে নতুন নতুন আবিষ্কারক যারা সমুদ্রপক্ষে জাহাজ পাল তুলেছে নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করবে যারা মানচিত্র আঁকে তারা নতুন মানচি মানচিত্রে নতুন দেশ লিখবে ওদেরকে করতে দাও কিন্তু সব কিছু সব কিছু আমি তুমি মিলেই একটা পৃথিবী আমরা ওগুলাতে আমরা কর্ণপাত করব এবং এই আত্মবিশ্বাস থেকে শেষের দিকে আমরা দেখি যে উনি আরও 
আরো আত্মবিশ্বাসকে আরো চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন উনি বলেছেন মাই ফেস ইন তাই নাই তাই ইন মাই নেফিয়ার্স এবং উনি বলেছেন যে মানে অ্যান ট্রু প্লেইন হার্টস ডু ইন দ্য ফেসেস রেস্ট তারপরে আবার তিনি বলেছেন যে হোয়ার ক্যান ইউ ফাইন টু বেটার হেম স্কোয়ার অর্থাৎ উনি বলছেন যে আমার তোমার হৃদয়েই হচ্ছে দুই গুলার দের চেয়ে ভালো আর সেফ গুলার দর কোথায় হতে পারে অর্থাৎ আমাকে তোমাকে কেন্দ্র করে এই পৃথিবী গুরুণায়মান থাকবে আমি তুমি মিলেই হচ্ছে দুই গুলার দর তারপরে উনি বলছেন যে তুমি আর আমার তোমার আমার আমার যে ভালোবাসাটা ওটা সমানুপাতে মিশ্রিত পৃথিবীর কোনো ভালোবাসাই সমানুপাতে না এটা ঠিক মানে বাস্তবে দেখেছি তুমি বা বাস্তবে যেটা আমরা দেখি যে একজন মানুষের ছেলে হোক তার ভালোবাসার যে গভীরতা থাকবে শুরুতে মেয়ে নাও থাকতে পারে ততটুকু পরে হয়তো বাড়তে পারে বা একটা মেয়ের শুরুতে যতটুকু ছেলে ততটুকু নাও থাকতে পারে অর্থাৎ সমান অনুপাতে কখনোই হবে না ওই জায়গায় তিনি অসম্ভব একটা দাবি করেছেন যে আমাদের ভালোবাসাটা এক সূত্রে গাথা তুমি আর আমি এবং সমান অনুপাতে এর জন্য যেহেতু সমান অনুপাতে এর জন্য উনি লাস্ট দুই লাইনে একদম অমরত্ব দিয়ে দিয়েছেন তার ভালোবাসার ইফ আওয়ার টু লাভস বি ওয়ান ওর দাও এন আই লাভস দ্যাট নান স্ল্যাক এন্ড নান ক্যান ডাই যে সুতরাং আমাদের ভালোবাসা কখনোই মরবে না আমরা কখনোই ভাঙব না এবং সর্বশেষ তিনি কিন্তু অমরত্ব দিয়ে দিয়েছেন তার মানে লাস্ট টেন যে আমরা দেখতে পেলাম যে ফাইনাল স্টেজে যেটা যে ইমোর্টালিটি যে ভালোবাসার যে অমরত্ব প্রদান করা প্রথম ছিল সারপ্রাইজ প্রথমবর্তী স্টেজ স্টেজে আমরা দেখেছি কনফিডেন্স এবং এর দেন আমরা দেখেছি যে ইমোর্টালিটির যেটা ডিক্লিয়ারেশন অনেকটা আমরা বলতে পারি যে সোনেট এইটিনে আমরা দেখেছি লাস্ট লাইনে কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপিয়র তার বন্ধুর প্রশংসা করতে করতে একদম ফাইনাল স্টেজে গিয়ে বলেছেন হ্যাঁ বন্ধু তুমি অমর এই কবিতা যতদিন পৃথিবীতে থাকবে মানুষ যতদিন চুখে দেখবে ততদিন অমরত্ব তোমার এই কবিতার সুবাদে ঠিক একইভাবে আমরা একটা যেন একটা অন্তর্নিহিত একটা তাৎপর্য এখানে নীল আমরা খুঁজে পাই আমাদের জন ডানো এর দ্য এন্ড তিনি তার ভালোবাসাকে মহিমান্বিত করতে গিয়ে অমরত্ব প্রদান করেছেন তো আমরা সারমর্ম কিছু কিছু কবিতা সারমর্ম থাকে একটা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থাকে একটু দূরে আরেকটা আবার অনেক কবিতার দেখা যায় সারমর্ম এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য খুব কাছাকাছি থাকে এটা ব্যাপারটা এরকম উনি যেভাবে বলেছেন আসলে তার এটা দিয়ে ভালোবাসাকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন এবং অবশ্যই এই ভালোবাসাটা স্পিরিচুয়াল আমরা জানি যে দুই ধরনের ভালোবাসা হতে পারে একটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল বলতে যে জাগতিক রূপ ভালোবাসার মধ্যে থেকে দেহের প্রতি দেহের যে একটা আকর্ষণ অথবা দেহ বলতে শুধুই যে দেহ তা না একটা জাগতিক আকর্ষণ হতে পারে রূপ ভালোবাসা হতে পারে অন দ্য আদার হ্যান্ড স্পিরিচুয়াল লাভ বা প্লেটোনিক লাভ যেটা আমাদের দার্শনিক প্লেটু যে আত্মার যে একটা মিলনের কথা বলছেন ওইখান থেকে প্লেটোনিজম তো প্লেটোনিক লাভ এখানে আমরা পরিলক্ষিত হতে দেখি আর কি তো আমরা নিঃসন্দেহে আমরা এটাকে বলতে পারি যে এটা কি ওই যে মেটাফিজিক্যাল পয়েম অসাধারণ একটি মেটাফিজিক্যাল পয়েম এবং অসাধারণ একটি প্রেমের কবিতা জন ডান যদিও মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির ফাদার তারপরেও আর অন্যান্য কবিরও অবদান রয়েছে যে কোনো স্থাপনা এককভাবে কেউ নির্মাণ করতে পারে না ওইখানে আমি যদি এমনি স্থাপনার কথাই বলি যেমন ধরো তোমার একটা বিল্ডিং নির্মাণ হবে ওইখানে অনেক মানুষ মিলেই কিন্তু একটা বিল্ডিংকে নির্মাণ করে হয়তো কারো একটু অবদান বেশি থাকবে কারো একটু কম থাকবে তো সবই মিলেই কিন্তু পরিপূর্ণতা ঠিক একইভাবে যদিও জন ডানকে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির ফাদার বলা হয় কিন্তু আরও কিছু ফিগার রয়েছে আমরা তাদেরকে আবার ভুলে গেলে চলবে না যেমন ধরো হার্টবার্ড বন কাউলি এন্ড্রু মার্বেল ওরাও কিন্তু মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সহযোগিতা বা ভূমিকা পালন করেছেন তো যাই হোক তো সর্বশেষ সামারি হচ্ছে দ্য গুড মরো একটি প্রেমের কবিতা এবং এই কবিতাটা স্পিরিচুয়াল এবং এখানে তিনটা স্ট্যান্ডার প্রথম স্ট্যান্ডার্ডে কি বলেছি যে সারপ্রাইজ ওনাকে বুঝতে না দিয়েই ভালোবাসা হয়ে গেছে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে কনফিডেন্স যে হয়েই যেহেতু গিয়েছে তাহলে প্রেমিকার সাথে এই যে মানে একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলা এবং এট দ্য এন্ড তিনি তার ভালোবাসাকে অমর ঘোষণা করেছেন মানে অমরত্ব প্রদান করেছেন